又见面了，徐凤田找着了。<笑>你就是徐潇的儿子。那大人跟我说笑。这话昨天还没有呢，刚送到。也是你命数该绝，哪儿来的？徐子旗下三十五万铁骑，想要你命的，总会有几个。北凉军中送来的，徐凤年，亡国之恨，今日拿你人头祭奠。西楚灭亡的时候，我还是个孩童，并未参战啊。是是是，徐骁杀敌无数，号称世间人徒，负债子长，要怪。就怪你投错的胎吧。那你应该找徐骁复仇啊！这可不是。怕？有有可能。你说的废话。老黄只是一件马夫，跟徐骁没关。徐家的马夫也该死。老黄，快走。大人，能不能给个机会？我今日想要弃暗投明，我也想杀徐骁。嗯，我出钱买自己的命，只要能救我，家门你开。我告诉你，徐骁我当然会杀。但是要先把他的儿女杀光、斩尽，毁去他一切希望。怂人就是借口多，找死！徐骁是你什么人？他是我爹。你是北凉王世子。我洗干净了，挺贵气的。徐骁凶残，乃天下之敌。阁下今日若让开路，算我等欠你人情。我救你命，让我倾听朝廷。可以，你们先走。走。阁下可想清楚了，只是本与你无关。好，既然如此，兄弟们。全给我杀了！像不像狐狸？脸白，手也白。那我以后就叫你白虎脸呗。不满意，我还可以再改啊。你真是徐骁的儿子。等你送我回了灵州，咱们进了北凉王府，你不就知道真假了？那就这么说定了啊！以后我就这么叫你。你这两把刀怎么一长一短呢、啊？刚才没看见你拔双刀。他们不配见我双刀
，那什么样的人配见你双刀啊？王重楼要成功给徐凤林
是大皇庭传功。武当果然已经归顺北凉。公主，眼下正是时机。此话怎讲？此时打断他们二人，让那起冲乱徐凤年的经脉，他整个人就废了。公主，请稍等。可你这么做，徐骁岂不恨死你？徐骁岂能依靠？好。你若成事，朝廷必将传旨，封你为武当掌门。多谢。一起出手师兄，怎么从紫竹林里出来了？别再上前了。再这么下去，掌门师兄一身功力就全废了。这是师兄自己的决定。下来不及了。来不及了。殿下，事不可为啊，还是走吧。你们这是害了武当。小道士，要不要跟我们一起下山？公主，我就不下山了。掌门师兄功力全失。武当定会重选掌门，我想试试。若能成为掌门，我能力挽狂澜。很好，你放心，朝廷必定全力支持你兼任武当。多谢公主。那徐凤年快醒了，还请公主速速离开。小王师兄演的不错，少说话，多动手，也不算难。去看看掌门师兄吧。师兄。没出差错
，公主应该是相信了。借北凉之威，震慑龙虎山，再让京城为你助力。这样一来，你接手武当，就万无一失了。师兄，别苦着脸。用我这身大黄庭为武当换个未来，这是赚了。你手上的这把神图，交到你的手里，你当知道为了什么？寿山。风雨飘摇，师弟成就天下第一之前，武当就靠。你的这把桃木剑，来收成了。我在，武当便在。你们都先上去，召唤诸位师兄弟。过会儿我有话说。那你的师兄，我等他醒来。去吧。人追来，即刻回京城。是殿下。那徐凤年得到内力之事，要不要即刻传信京城？徐凤年不过是个蠢材，有武功又怎样？在天下大事面前，个人无用，不值一提。殿下所言极是。倒是先把武当的消息传回去，可以确认武当已经归顺北凉。叫龙虎山别太强势了，不能为了一个小小的门派去挑衅徐秀。是殿下，我这就放出飞鸽，传出京城。嗯。还有，洪喜相心向京城，尽量支持他，接掌武当。衣服怎么没湿啊？已经蒸干了。点火了。蒸汽比火好用。已经把大黄庭给我了。给了。没感觉有什么不同啊！看来世子还挺契合这真气真气能留下几成，就看你自己的造化了。哎，坐下。要上山顶，我扶你。有劳师资了。护住武当，我把自个儿这条命都扔出去了。武当好歹也算个不大不小的门派，要在这世上求活都如此不易
那些真正的平民百姓，又该有多么艰难呐、啊！若日后有朝一日，世子皆长悲凉，请世子一定为他们想想。一定。哎，怎么等在这儿了？扶你上山。也好，那就不用辛苦世子了。是啊，眼下年关将近，世子也该回北凉了。成功的事儿你早就知道，还请世子不要浪费了大黄天。我等你踏上五帝城头的消息。借江入海。这一路行程，终于到了终点。是啊，这就是五帝城。那上面是什么？这是数十年来，无数江湖高手登城求战，无人能战胜黄贤之。这城墙之上，便是败者留下的兵刃。老黄的剑匣就在那儿。下船后，大跃行进一盏茶，便能进城。不走那边，那该怎么走？绕路，走西门。好。西门，西门有什么特别？老黄就是从西边进的城。嗯、这城门无人把守吗？五帝城向来城门敞开，没有护城之君。王先知一人，便胜一军之力。您看这画眼熟吗？这画、这字都熟。这不是去龙虎山那个小和尚吗？也来五帝城了。龙虎山怎么是这风格？他这么在城墙上乱涂乱画，五帝城的人也不擦了。王先知不在乎这些，这些字儿。算了，不管他，咱们进城。嗯，世子。还是让凤子英跟着吧。凤子英进城就真成了北凉宣战了就是一个人进的城
，那边就是登上五帝城墙的路。五帝城有十二五奴，都是派给王先知之后，心悦诚服、心甘情愿的留下来替他守城。这些就是。对，按理说，这十二五奴应该镇守五王望，要一层一层的打到楼顶，才能有资格挑战王建军。怎么都在这儿了？改规矩了？他们在看我。谁都知道你来拿剑侠，他们要拦我。你以为呢？还能怀你啊？要不咱们现在就上去，直接把剑侠请回来。不急，先跟着老房的脚步走。大哥，大哥，你们到底在看什么？老黄跟王先知决战之前，在这儿喝了最后一碗酒。借几文钱。世子自己去吧。可别来晚了。陈刚与王先知动手，不可能这么风平浪静。我们来的正好。叫红甲、啊，见过前辈。前辈不进城吗？我若进城，里面两位无法尽兴出手。是。乱越好，先找到徐凤年。哎，这位公子，要点什么？有酒吗？有有有，各地名酒都有。公子想要什么？老黄当时喝的什么？哎哎，什么老黄？干干瘦瘦的老头，背着个匣子。曾经在你这儿喝过酒，这这，喝完酒之后登上五帝城楼，和王先知交手那位，献酒皇，一招献酒六千里，震惊天下那位是吧？那您可算是找对地方，当时啊，那位前辈就坐在此处饮酒，之后这才生出那一般豪气
与那王献之斗的是天昏地暗，日月无光啊！他喝的什么？呃，我记得是黄酒。给我来一口。哎，好嘞，您稍等啊。公子，两个碗，谢谢。哎，请放在这儿。哎，啊，公子，您看，呃，要点什么下酒菜？他当时做了什么？呃，他说我家酒好。还有呢？之之后，这这就没什么了。再想想，哦哦哦，我我想想，要了二两黄酒，半斤卤肉，还有像啊，还有一碟花生米。他还做了什么？之后就，哦，就坐在此处，一直望向北方，还频频举杯，啊、呃，好像是在敬酒。是一个普通的马夫，他和世子本来也就是普通的主仆，然后世子离开北凉，三年游历，这三年他一直陪在世子身边。全吃了，好撑啊！少爷，你去哪儿啊？少爷，你学武不吃亏，学武不上当。世子那时不知道老黄有绝世剑术，在世子的心里，剑九皇这个名字不重要，一直陪着他的是马夫老王，他是世子的同伴、友人，他最后也成了彼此的亲人。
不会拦着他。但是打完你就给我回来，其他人可不管，你可不知。我带着少爷，打完了马上回来，第一件事就给少爷烤地瓜。门牙都坏了，还这么爱吃花生，酒量也不好，二两黄酒，让你喝了这么久。李前辈，怎么？劳烦前辈，进去陪他说说话吧。怎么是我？啊？这时候能叫醒他的，恐怕只有前辈您了。少喝点儿，每次喝醉了，还得我来收拾。老黄，走了。我知道他走了，前辈，我没疯，我只是想隔着时光陪他走一程。想拿回剑侠？想啊，你自己告诉他，告诉谁？这里是武帝城，还能告诉谁？剑王先知，不是说要打上五楼之巅才能见他吗？这是他的规矩，又不是你的。是啊，这是他的规矩，又不是我的。你该怎么让他知道你来了？陈刚出界，这就是你想对王先知说的话。九天之云，四海之水。徐凤年，你为什么要来武帝城？你如果怕了，就闭上嘴，掏出城，到外面凉去。我不怕，爹对我说，王先知，香烟，我不在乎你的规矩。今日我来，就一定要取回剑侠。你要敢拦，小爷我早晚把你揍成地瓜！地瓜？是说揍成地瓜吗？应该是。骂得好，有胆识，过瘾。你说什么？之前和老黄三年游历，吃的最多的就是田里顺来的地瓜。刚才边喊边想着这事儿。结果就给喊出来了。好多年没有听见武帝城有人这么说话了，这才是北凉之主的气魄。就怕王先知忍不了了，准备动手吧。我要告谁愿意站。
安恩是谁？我先给你打个招呼，前辈请讲。就算王先知不在，十二五奴也还在镇守城池，要登城楼不太容易。都到这一步了，还能退吗？<笑>说的对，都到这一步了，不能退了。铁剑右。应该能赢吧？到我这境地，飞来一把剑和无数把剑，其实都没了区别。那为何接这么多？这不显得霸气吗？去拿你该拿的。陈刚，来访东海，借着满城剑与你一战。李剑神，又见面了，打完再聊。是最强一战。不错，就这儿了。可惜，这么多剑，少条胳膊没事。春秋不同啊，可惜了。没什么可惜，别说少条胳膊，手脚没了，我李淳刚一样不怕打架。这话说的不太吉利。这句收回行不行？<笑>
李剑神、王先知，这些都快不是人了。哎，神仙打神仙的，咱们打咱们的。好活。当上，这么快没人了。都去了海边，想就近观战。咱们也该办事了，请世子发令。我们要去取剑匣子了，挺危险的，要不你别去了。我我愿与大哥共进退。好，共进退好呀。不在，不动手吗？人家身边那么多人呢，急什么？他要登城墙，那些武龙定会出手阻拦。我家老黄落了东西在上面，我只取一样，其余不碰。那就是只能动手了呗。要跟这几位打架，你咋办？我与大哥一起冲杀。好，真是好兄弟。想等打起来讲道是吧？大哥，你说什么？我说我答应你，既然你要为大哥冲阵，自然要成全我兄弟这一腔血勇。哎哎，大哥，你你干嘛呀、啊，大哥？我还是个孩子，且看我家兄弟冲杀。贤弟好武艺，你就等着这一下，可不就等着贤弟大杀四方吗？其实我并非徐凤年手下。说的对，诸位手下留情啊！哎哎，大哥。这少年又是哪儿来的？毕竟是北凉世子，想必是暗藏了护卫。哟、嗯，真、嗯嗯、是藏的够深的，直到此刻才用出来。真是好身手，这大概就是徐凤年的杀招了。他身边那些人的路子，都算摸清了。
只有这个少年是个意外。等下出手，全力杀他。快先杀徐凤年吧。能先杀徐凤年自然最好。可是你看此人，面对六名五奴，依旧首当其冲，忠勇至极。要杀徐凤年，此人定会挺身而出。再等等，吴道林。站尽全力拦我们！都到这儿，没必要回头。一共十二位武奴，没错，都在这儿了。你也在，世
子你好，我是你姐夫。又见面了，自家亲戚，我帮你吧，连我都防着。福将红甲，我认他。我要说福将红甲跟我没关系呢，你觉得我信吗？我不参战，诸位随意，世子，请吧。这是要当黄雀。那六位出手，你身边的怕是互不周全。我要是不再前进，就此离开呢？世子，您不是这样的人。也对。世子，前后夹击，时局不利。用兵者被敌围困，难寻出路，该如何？那就杀出条路来。对，杀出条路来。青梅、卓玛、春水、朝露、桃花，谁出手，拦不拦的，也就没意义了。回来，多谢前辈一剑之恩，多谢前辈六剑之恩。敢问前辈，可是桃花剑神？我是邓太阿，这份恩情，徐凤年记着，将来再报。不是你报，是我报恩。徐凤年，你娘是我远房的表姐，这也能攀上亲戚？抬头的，真好。当年我在吴家剑中练剑之时，你娘对我有一饭之恩。有救命之恩，有授业之恩，这恩情太大，怎能不还？哎，只可惜
，你娘当年孤身入皇城时，我人在东海之外。待我归来，一切都晚了。你娘那一战，落下病根，最终殒命。回想起来，我愧疚至今。我欠你娘的恩情，今日这六件，算是还了一半。城头之上，你想拿些什么，安心拿便是。这十二柄飞剑。也算是追随邓某一生，今日赠于世子。这飞剑杀人之术，全在此匣之中，能不能够领悟得到，就全靠世子你自己了。这剩下的一半恩情，至此报完。世子，从此你我，互不相欠。多谢。世子先把飞剑收了吧，回头收。桃花剑神的飞剑术，武林里的无上绝学啊！我知道，谁让我眼光浅呢？这时候，那个剑侠才是天下第一重要。邓先生，您若是要给我一剑，不如早点动手。我在这边上等着，心里不是事儿。恩情还尽，因果结了，世子与我无关了。那，我若是等会儿对徐凤年出手，您不出剑，我的剑已经送人了。邓先生这般身份，定是一言九鼎。嗯，这会儿不打，我也不傻。人家邓先生前一半恩情，就是助你家世子去城头取剑匣，我要出手。也得等他拿完东西，人家恩情还完了再说。这会儿天底下，没人阻得了你家世子曲剑侠。这是府上新来的马夫，带来的旧东西，就不带进府里了。啊。这东西你带着多久了？带个很久了。这是你的就是你的，拿着。可以不要。嗯。我娘说了，陪着你的是缘分，你是情分，人和物都是如此。其实我也不太懂这句话，反正别来问旧东西，将来想要了拿手。哎过去的事儿，干嘛否定过去的自己呢？没有曾经的你，哪有现在的你啊？不管怎么样，对我来说你就是老黄。既然天意让你把它给整出来了，嗯，那你别再争了。
我姓黄。那我去叫你老黄吧。好啊。老狗，老狗，天下没有断了尾巴，没了归。铁练剑，以气血练剑。今日，我借阴阳之机，星光之夜，借雷霆翠立，乾坤作也。直至今日，终于建成。小石叔，又去偷菜了
。小叔，这是怎么了？小师叔刚才好好的，怎么成这样了？小师叔好好的，小师小师叔啊，别动他！怎么回事？小师叔方才呆立在这儿，望着天边，突然就成这样。哪个方向？那边，那边。是东方吗？就地给他搭个棚子，然后呢？然后什么都不需要做，等他自己醒来。东方发生了什么，能叫醒了你？就没见过这么大架子，真是开眼界了。你说，他们还是人吗？是，哦。王先知我不清楚，李剑神绝对还是人。剑侠娶回来了，那我可以继续动手了吗？你觉得你还有机会吗？李剑神刚出剑，你觉得他还顾得上你吗？还有个人藏在这里。桃花剑神在此。不仅仅是为徐凤年吧？见过赵老天师，你认得我？虽未谋面，却也听闻过赵老天师的风采，也是难得。知道我的人极少，怎么就遇上一个？你运气不错。没明白。李淳刚和王先知动手之后，我就能杀你了。可偏偏新湖内，感受到五帝城外有绝世高手，便想着再等等。没想到等了个桃花剑神的报恩局。方才阁下与五奴动手时，藏了手段。闹着玩玩，何必叫人呢？敢问阁下的身份是？被认出来就不满了。贫道龙虎山，赵玄素。玄子辈，世子，玄子辈可比当今的龙虎掌门还高了两倍。眼前这位，怕是已经活了两个古稀。猜到阁下要对我动手，但没想到辈分这么高，一时难为赵老神仙了。这几日还要管我叫大哥？我都不在乎，你在乎什么？敢问阁下还杀我吗？本来还是该杀一杀，毕竟邓太阿在，该留几分面子。前辈也是来杀徐凤年的。方才邓前辈说过，他的恩情已经报完了。之后，徐凤年的生死均与他无关。眼前这位世子，还是可以杀一杀的。晚辈愿与前辈联手，如果桃花剑神不出手，眼前这些人是拦不住前辈的。下面的福甲红甲是你的，若前辈喜欢，可拿去赏玩。你就是赵凯，前辈知道我。徐凤年，我不杀了。
杀你，也一样。晚辈要是说错话做错事，愿向前辈谢罪。徐凤年是大乱之因，你也一样。龙虎山既受皇恩，今日就取你性命还份恩情吧。这是疯了，你救他。赵国神仙，手下留情。他一路都在杀你。能不能说一下，救我这事儿，你怎么想的？你的绝路不该在这儿，还不走心思极深，你救他，必定是有一个极其重要的原因在。给赵老神仙赔罪。现在的年轻人真是越来越了不得。要不是邓太阿在，我真该杀了你。还请赵老神仙手下留情，放过那二位。反正将来都是你自己的结束。这到什么局面？多谢老神仙。老神仙这次来武帝城，不仅仅是为了杀人吧？嗯，自然是为了开天门求飞升。天门，武学到了极致，就有飞升为仙的机会。要飞升，就要打开天门。我虽身如少年，内在却接近腐坏，毕竟等了两个甲子。老神仙连这都告诉我了。终于有了登仙之机，这些话说说也无所谓了。天门重开，是因为李剑神与王仙芝一战，怕也只有这两个人交手，天门才会重开。我没来错，天门将开，仙界重临，我终于能迈出这一步。桃花剑神此来武帝城，想必也是为了此事。你还说对了，我还真是为了天门而来。天门眼看就要打开，你我都有飞升机会，或许还能合作行事。
下一步了。开大吗？天门将开。就准备放过了，不成？或许他们二位不愿飞升呢？不愿飞升？为何不愿？或许比起仙界，他们更想留在人间。人间有什么可留的？这种机会怎能错过？如今契机已成，再加一份力，便能打开天门。赢回仙界。既然如此，就由我来打开天门吧。剑疾，邓太阿，你做什么？老天师方才有句话说错了，邓某此来武帝城，确实是为了仙界天门，只不过。不是等他打开，那你要的是什么？我要的是阻拦天门重开，要仙界与人间断了往来。为什么？历来古籍素有记录，仙人下界。所谓仙人，早已抛却人心，以天道自处。每逢仙人临凡，仅凭喜好，便要。改换天下之事，江河改流，山川移位，都属平常。更有甚者，仅凭一己之好恶，便要断人间之生死，不知换来多少白骨累累。那又怎样？世上王朝更迭，不也是杀戮不断？别的不说，这位是北凉世子，他爹徐骁当年杀了多少人？怎不见你提剑斩杀？王朝更迭，乃是人间自己之争斗。我从未想过，让天下无杀戮。说起来，我自己所练的，就是杀人之剑。可是人间之事，自然由人来决定。这人间，不需要仙人。就为这个。你要拦下天门重开，断了天下武学者的前进之路吗？哼，邓某从来就不是讲道理的人。你拦我飞升之路，你我便是不共戴天之敌。你也拦不住我。峨眉朱雀，黄铜皮肤，衣履泰阿。你，殿君，此剑阵取名冰解，本来是为王先知而准备的。却不想，用到了阁下身上。我倒要看看，邓剑神能否冰解贫道。
张太和，你走我飞升之路，我必要杀尽你血脉气蓬。赵老天师，此时收手，还能保住性命。你这又何苦呢？如此作为，岂不是断了自己的生路？天人之间，即受他人束缚。这人间，我已待腻了。生而为人，却逆了人间，哼，何其可笑、啊！我等既如天人之境，便再也不算普通凡人。只是为了变强，真的要抛弃那颗做人的心吗？我扔了又如何？赵老天师，邓某的剑下，不许人间有仙。既然与你有恩，我就让他死在你面前。三兄弟，就算是神仙，也杀不了人了。
？怎么可能？还记得我在五帝城和你说过的话吗？大爷，就我这事，你怎么想的？你的绝路不该在这儿，还不走？你的绝路不该在五帝城，而是在这儿。五帝城救我，是为了在此劫杀。说不通吧？救你、劫杀，都不是为了你。我眼中的敌手，从来就不是你。你等的是我。我娘进京中伏那天，你人在哪儿？徐骁应该查过。我受命离京，不在京城。我查了你的调令，也找人把当年每一个存活下来的人问了个遍。韩雕寺，我娘中伏那天，你回了京城。这么说，是有人看见我了？是有人看见了，但不认识你。那没关系。你的相貌比较好认，就不怕认错？本来已经八九不离十，而五帝城一行，则是彻底确认此事。这个人，当日再没在京城。他在。你在京城？为什么在？因为皇室围杀我娘，需要你这个大内第一高手坐镇，但你们也害怕北凉事后报复，所以做了你不在京城的假调令。谁能想到，我娘她居然能逃出圣殿？那段时间你们应该很怕吧？怕北凉起兵杀进京城？但是并没有，因为我娘没有把这件事说出来。为什么？因为天下初定，若此时再起杀机，世间又将陷入战乱，生灵涂炭，万劫不复。为了天下人，我娘瞒住了此事，她很了不起。可这样的大局，你们在乎过吗？北凉如此强悍，换了哪位君王不担心呢？这一步，再狡辩就失了气度。没错，当年围攻你娘，有我一个。很好，徐家清除玉兰，徐潇没猜到的，你做到了。你就这么小看徐潇？这么多年，以他的能力啊，我不相信他没有怀疑到你。但他始终没有想过复仇，因为北凉此地死伤无数，才换来天下太平。他不敢为了一家私仇再起刀兵，让天下陷入战乱。他是害怕对不起那些战死的老弟兄们。北凉王重大局，但我和徐潇不一样。杀母之仇，怎能不报？没做错的人为何要忍耐？为何要妥协？我徐凤年，绝不委屈自己。所以，你宁愿毁了先辈创下的太平盛世。我都说了，我和徐骁不一样，人情公理我要，天下大义我也要，凭什么偏要选一样放一样？我偏要两全其美，不愧本心。现在想想，曹长青这次堂而皇之的去西蜀，也是在配合你行事。可有些事情，我始终想不明白。你怎么知道朝廷一定会让赵凯去西蜀？又怎么会知道是我来送他这一程？更古怪的是。我们这一路路线一变再变，你怎么能拦在此处？自然是有人通风报信。
是你。你是北凉手下？当然不是。其实他的身份就是你一切问题的答案。我为什么知道朝廷会将赵凯派去西蜀？自然是有人在朝中帮我将局势推向这一步，同时又在与我互通有无。你到底是谁的麾下？你没看我是用刀的吗？顾建堂，顾将军告病，是不是很及时呢？不可能。顾建堂为什么要和北凉合作？因为只要我活着，大师傅就会把所有的机会都留给我。有您在，就不会让顾建堂离开京城的。猛虎不回山，总是心不甘的。就是我死了，陛下也不会放他离京。可是少一分褶皱，就多一分希望。说的在理。既然是顾建堂麾下，怎么会在轩辕家做门客？算我多问了。轩辕家掌控天下水，卖这其中的便利之处。顾大将军自然是看明白的。对大将军来说，我就是不知名的小人物。我想入住轩辕，既是受命，也是为自己求前程。可惜啊，被世子抢先一步。轩辕家的时候，你就和徐凤年合作了？并没有。大将军不可能预料到世子插手轩辕家，我是后来才受命与世子合作。哪有时间受命？何况。你也没有机会与徐凤莲交。少阴学宫，你过去盯着徐凤莲，如果能听到他谈论什么最好听不到，也不强求。没错，还是我给的机会。大将军看中少阴学宫，自然有麾下助游。正好给我传令，顾大将军也不容易。我还记得那时，你回了我话。徐凤年和我媳妇儿都去了哪儿了？就在屋里说话，我不敢靠近偷听。我见你见神的时候，徐凤年一直没出来过，绝对没有。那时候就在骗我了。对不住，你挡了大将军的路。谁？袁廷山。顾大将军想问世子，知不知道王妃御府那一晚，寒雕四起是在京城？我知道，我也知道顾将军想要的是什么。可以谈。这么一来，差不多都明白了。顾建堂不但没有阻挠，反而暗中推动，让赵凯接下西蜀之行。再加上此人一路暗中传信，才让你出现在这里。这么说来，西楚公主也是你的妻子、啊。江妮不是妻子，就算没有江妮一事，也有别的办法让你出京。结果这么巧，遇上了曹长青，又撞见顾建堂也想杀你，正好省去了我在京城的布置，留着以后再用。<笑>谋划倒是不错，可惜呀、啊，顾建堂没法亲自来，就不陪你聊了。我们上船。
天龙像，姐弟四个都到齐了。要为娘报仇的场面，岂能错过？嗯、难怪你要帮轩辕家，天南海北齐聚此处，也只有掌控天下水陆的轩辕家可以做到了。江南、学宫、龙虎山、轩辕家，你这一路每次停留。都是为了今天准备的。你们无路可走了，就你们四个也想杀我？谁说只有我们四个？难不成你还能从北凉调兵啊？徐凤年，我时刻关注北凉。徐骁麾下那些义子里，也就只有楚鲁山听你号令。如今楚鲁山兵马未动，依旧镇守在北凉。你哪儿还有援兵啊？陈之宝，这是北凉与你关系最差的一个，怎么会是他？这里不是为徐凤年，只是为义母复仇。想办法杀出重围，不必等我，先去守地。
就要毁在今天了。丢吧先擒王。现在你明白什么是御剑开天门了吗？斩去天命，斩去家，这念头才是一剑开天门的魂魄所在。
加上李前辈借了一件，借一件，下次打开盒子用两袖青蛇的青法，可以用一次飞剑。若不是李崇刚，加上邓太阿建议，仅凭这一件，你们杀不了我。当年围攻我娘的还有谁？想要的，就该自己去争，哪怕万劫不复，也要为自己闯出一线生机。我该怎么争？我教你。哎。就是徐家的弟子，一切天生就该是你的，而我却要拼尽一切，才能看到一丝机会。我明白，你应该非常恨我。这改变把我带到今天，带到现在，我都不后悔。其实你也一样，也是你，在不可能中找到了一丝复仇的希望。我从没想过为了一己之私，挑起天下战乱。赵凯，你的下场，皆愿一次。
，别再掉了。顾大将军托我短告协议，我们的合作到此结束了。希望下次不是战场相逢。这应该是最后一次与你合作，谁知道呢？哼！回北凉。<笑>